Oh, 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 hi there. I was uh, dormant. Do you have a dormant language? What is dormant, you might ask? Well, like French, dormir, it just means sleeping. So if you have a language that you learned to a decent level a long, long time ago, and now you're rusty or out of practice, you could say your language is dormant. Now, when your language is dormant, it usually means it's also passive, which means you don't lose a lot of the vocabulary and structures that you learned. They are still in there, somewhere. What you do lose is the ability to access them as quickly as you used to. And when it comes to access, I'm a firm believer that the ability to access a word during comprehension and expression are deeply connected. Which brings me to French. Keep watching if you want to see rare footage of me actually using French on the fly. I'll be including both successes and failures, not just the highlight reel, so that you can see my authentic process. I have a love-hate relationship with French. I started at a young age and continued learning it well into my teens, but because that was well before I discovered my passion for learning languages, I didn't really put a lot of intensive or directed effort into this language, unlike I did for German. Now I'm at a point where I can be part of a conversation quite comfortably, but sometimes I randomly struggle to recall some basic words and expressions. That's why people always underestimate my comprehension when they're conversing with me. Sometimes I actually switch to English, which is ironic for French people. But the annual polio gathering is coming up again, and like everyone else, I want to be in top form before I go there. French will be among my list of B-level languages, so when people walk up to me and go, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? I want to be ready. First, my grand plan to revive and boost my French, or at least a test drive of it. So leave a like below if you want to see the plan, and tell me in the comments, do you have a dominant language as well? My favorite way to maintain or boost my languages on the intermediate level is to consume natural content. But consuming content doesn't necessarily mean just passively receiving it, but includes an array of activities that you can do. Now for this grand plan to work, I'd like to thank LingoPi. Now I have a history of complaining about inaccurate subtitles for language learners, such as in that rant. So I've been a big fan of the service for a very long time, at least from what I've heard about them. Too bad I haven't been able to try it out for myself because I haven't studied one of the languages they offer over the past few years until now. Now that I'm trying to reactivate one of the languages that they do offer, this is the perfect opportunity. Fortunately, they also offered to sponsor this video, so thanks to their partnership, I get to test out their service properly. So hopefully, I can not only bring my French back to an active serviceable state, but also get to try out this exciting platform as well. So, game plan time. How I'm going to do it. When it comes to input-based learning, there's two kinds of activities that you can be doing. Intensive and extensive input. In my past video on Easy Polish, you can see me doing some extensive listening, which means I just naturally go through the content, enjoy it, and mentally remark on the things that I can learn. This method is chill, but it relies on a large amount of regular input. Whereas in this video, I'll be doing intensive listening, where I'll be pausing and thinking and doing various things just to extract every possible bit of learning from whatever I'm watching. Thankfully, LingoPi subtitles are really made for learners with accurate subtitles, clickable and savable vocabulary, word scripts and phrases, and color-coded grammatical explanations. Basically the kind of stuff that I wish I weren't too lazy to make for myself. So in the next 10 days, until I head off on my big Euro trip, I'll be working on these four S's. The first is shadowing, which is what I always do when I'm listening to podcasts and watching videos in my target languages, as I talked about in my Polish speaking challenge. The second one is self-talk, which means when I feel like it, I can respond to the story by talking to myself, or even yell at the screen. The third one is selecting keywords. As I mentioned in my video in Cambridge, I never try to learn every single word. Instead, I ask myself whether the words are one, on the right level for me, or two, useful to me in the near future. As for the rest of the words, I just look them up and forget about them, unless they show up again and again, in which case they fulfill condition two. And afterwards, LingoPi has automatic integrated flashcards which will be great for consolidating these immediately useful words into my short-term memory. And the last part is summarizing verbally. This is certainly going to be the hardest part, but it's necessary. Instead of just doing input like I always do, I'm going to be incorporating 
output into the studying process because I need to be able to talk to people next month. So let's actually go and check out what content this site has on offer, shall we? So LingoPie actually works with dozens of large media companies and that is how they build the service on top of this huge library of international content. The hard thing probably is going to be just finding stuff that I'm genuinely interested in. You can actually watch Netflix through their extension and use all their language learning tools. But let's move on. They've got songs. Um, let's see what else. Ooh, way behind YouTube. What do you know? I'm a YouTuber. Did you know that? I'm gonna check this out. You know what? That might be. That might be what I'm doing today. So it's got vocab for your level. Now I know what the stars do. So the stars are sort of the keywords. That's exactly the kind of stuff that I would include if I were making a piece of learning material. Back when I worked for Cantonese Conversations, that's exactly what I did. So we had a dialogue. We had the video and we have the full transcript in Cantonese and in English. And then we have the vocabulary list where we highlight the keywords that they should be learning through listening to this dialogue. So LingoPi is basically taking this actual TV content and turning that into something like the educational content geared towards learners. So let's go. Let's see what we can do with the subtitles. I can just turn off the English. I don't need the English. I know French well enough. I can skip back and start whenever I want. Elle était bonne en plus. Elle était bonne. Allez, on y va. Action. Action. Oh, they say action. Oh, they mumble a lot. That's really fast, let's say. We can slow it down a bit. One thing I want to get better at is liaison, because in French, the rules for whether the consonants and the vowels link together are really complex. So I want to learn those rules a bit better, more like intuitively through watching more stuff and listening to how they speak. Je vais aller, je vais aller dans les mon défi. I'm going to go back to full speed. Je pense que tu peux me cadrer avec Bastien. Uh, okay, so I'm thinking about the sounds that they sort of drop out in casual speech. Tu penses que tu peux. It's basically tu penses que tu peux. All the vowels in que tu peux are gone. Tu penses que tu peux me cadrer. Toi t'es niqué toi. <laughs> tu niqué. Tu niqué. Oh. Okay. Well, that's the stuff I live for. Good. <laughs> niqué. 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 Tu niqué toi. That's that's a, that's the kind of words I'm learning. So you see, I, I am constantly shadowing, even if I'm just mumbling a bit under my breath. I try to do it loudly, but at the same time, my mouth muscles don't really follow at full speed. So sometimes I leave out something, sometimes I mumble a bit, and that's fine. I just want to get more used to the position of the sounds in my mouth and build that muscle memory. Je veux boire une bière pendant que tu euh, conduis. Une bière là. Tu es sérieux là Tu es sérieux là ah, Tu vas boire une bière là. Tu vas boire une bière là. En conduisant. En conduisant, en conduisant, oui. Tu, tu vas boire une bière en conduisant. Ça veut dire pendant que tu conduis. En conduisant, il y a toujours le trac. Il y a toujours le trac. Le trac. Le trac. Oh, it's like uh, idiomatic. Le trac, le trac. J'ai le trac en conduisant, j'ai le trac... Euh, Dans une performance, j'ai le trac quand je fais un, une présentation au political gathering. So this would be one of the key words, I think. One of the words that are like immediately useful for me because I'm going to be doing some talks at the political gathering. So, j'ai le trac. C'est un accident. On dit accident en français? Ce sera un accident. Ce, ce deviendra un accident. Un accident se passera. An accident se passera. It's going to be an accident. C'est bondé. D'accord? C'est bondé. Uh, Qu'est-ce qui est bondé? Uh, Manchester est bondé. Un uh, political gathering, c'est bondé. Le salle de concert, c'est bondé. Mais ma, ma maison, c'est bondé. <laughs> J'en ai rien à foutre. 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 Je n'en ai rien à foutre. 
tu, tu penses que je parle pas le français du tout, mais je j'en ai rien à foutre. Je suis, je parle couramment. <rire> je sais pas. On dit on, on dit toujours que j'apprends euh, trop de langues, mais je n'en ai rien à foutre. Je pense qu'il est blasé. Je pense qu'il est blasé. Ah blasé. Il est blasé. Je pense qu'il est blasé. Je suis blasé. Je suis je, je suis blasé après. Euh, je suis blasé après organiser un concert. Quoi? Blasé de quoi? Blasé de quoi? Je suis blasé de tourner. Je suis blasé d'étudier. Je suis blasé de euh, enseigner. Je suis blasé d'enseigner. Je suis blasé. Je, je suis je suis blasé euh, de voyager. Le truc qui n'a rien à voir avec ce que tu. Qui n'a rien à voir avec. Qui n'a rien à voir avec. Oh, it's got nothing to do. It's, they say they have nothing to see. Right? Avec ce que tu fais. N'a rien à voir. J'en ai ras le beurre. And that's it. That's. That is an episode. It's 10 minutes of content. And that was intensive listening and shadowing and understanding. That was a lot. Alors, maintenant, je vais euh, essayer de résumer le contenu euh, de l'épisode. Alors c'est le, le mec, euh, il s'appelle comment Avner, c'est un youtubeur. Euh, il fait des vidéos de trolls, des blagues euh, avec des caméras cachées. Et il est très différent de moi parce que je, je parle simplement à la caméra, je parle de, de l'apprentissage des langues, je parle de ma vie comme polyglotte. Mais il fait des blagues euh, dans les espaces publics euh, comme une gare et, et il essaie de tourner. Les, et filmer les réactions des gens. Mais maintenant, ils, ils se sont un peu démotivés parce que euh, ils il veut pas montrer que ces choses, ces, ces blagues que les les abon abonneurs. Um, so, what subscriber? What I'm gonna do is I'm gonna go to YouTube's help page, look for subscribers, and then change it to French. So where do I go? French. Français. Abonné, d'accord. Il veut pas montrer que le côté de soi-même, que euh, les les abonnés de sa chaîne veulent voir. Euh, alors les abonnés aiment bien ces blagues, ces trolls, ces, ces, ces trucs, ces trucs avec les caméras cachées, mais il veut aussi faire autre chose. Euh, alors maintenant ils se sont blasés et mais il a une nouvelle idée de euh, montrer euh, la vie d'un la vie de youtubeur euh, alors quelque chose de plus réel et je, moi personnellement je, je aime très bien cette idée parce que quand on a une chaîne de youtube euh, il faut montrer une face publique il faut se présenter il faut faire semblant euh, qu'on a qu'on est euh, une personnalité publique et on cache des choses de sa vie alors c'est une très bonne idée j'ai hâte de voir ces nouvelles vidéos alors c'est tout c'est euh, mon résumé de cet épisode et, et mon, mon opinion and now let's look at what the flashcards are like I'm actually testing this site oh my god it jumped straight to the bad word oh <laughs> but it's great so there's there's a test You translate the word, but also it shows you the context. And I always say context is the number one most important thing in language learning. So it shows you what he says, <laughs> this word in the context of... Oh, that's cheating. But I know this by heart. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Oh, I've used this word several times just now in my practice. Je n'en ai rien à foutre. Okay, that's it. See you next time. The following day. Hello, hello, it's a new day, it's a very rainy day, hope it doesn't become any noise in the video. And today I'm going to watch something new. Now, I thought about what I did yesterday, and I thought that series might not be the best from what I'm learning, because yes, learning all the bad words and insults are like quite fun and probably useful in real life. What I really want to do is to bring my French vocabulary back to the forefront of my mind to feel comfortable using the language. So I'm going to look for something that is more similar to how I envision myself using this language.
So I found this show called Roots and Wings or Des Racines et des Ailes and it seems to be a travel show but with a focus on heritage and history. So there might be some technical vocabulary but it's also something that I am interested in and I might end up talking about with people, especially when I do travel to a foreign country and use this language with other speakers of French, even if said country is Czechia, where all the polygots are going. So let's check out what this show has to offer. Can I skip? I might skip. It's a cool intro though, I kind of rate the intro. Oh, of course, we start with the Louvre. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir sur l'esplanade du Louvre. One thing I quickly noticed is that because this is like an informative show, it is presented by a host who speaks a lot more clearly, uh, maybe a bit slower than the previous show, which was more like daily conversations and where people mumble the words a lot. This one, they really enunciate, and that's really good for my shadowing as well, because I can hear every detail of their pronunciation, and I can copy them as much as I manage to. Dans la continu... Continu... Dans la continuité? Ah, c'est... C'est une phrase très intéressante. J'ai jamais entendu cette phrase, mais ça semble très utile pour bien moi. Sûr, en la continuité, Dans la on continuité, bien... tout comme. Tout comme. Tout comme. Si. I love noticing these really useful phrases. I mean, it's obvious what they mean, but because I hadn't paid attention to them in the past. I've never used them in my own French. So I'm going to make a note of them and hopefully I'll be able to use them in my speaking or output phases. Les équipes de... Sont déjà à... À pied, à pied. Oh, thank you, LingoPi, for highlighting de... this whole phrase because I would never have realized it's one thing otherwise. À pied d'oeuvre. À quelle heure tu as, tu as pied d'oeuvre? Je suis à pied d'oeuvre à midi. Je, je me lève à 10 heures, euh, je prends mon petit déjeuner et je suis à pied d'œuvre. Mais parfois, je me sens très fatigué après euh, finir une composition musicale et je ne serai pas à pied d'œuvre. Euh, je voudrais euh, plutôt euh, me reposer. Oui? Tous les, matins, on veut... tous, les matins, tous les matins, je prends mon petit déjeuner. Et je suis à pied d'œuvre. Tous les matins, j'apprends beaucoup de vocabulaire. S'envoler. S'envoler. Ah, dans deux semaines, je m'envole en Allemagne. <rire> Hier, il y avait tant de vent que euh, mon chapeau s'est envolé. L'arc nous appartient. L'arc nous appartient. L'arc nous, nous appartient. L'arc nous appartient. I, I like practicing like, like this. L'arc nous appartient. L'arc nous appartient. I always say speaking a language is like playing an instrument. There's a lot of muscle memory involved, so you you really gotta put in the time and practice how to say things. L'arc nous appartient. L'arc nous appartient. L'arc nous appartient. How does it flow? Semble apporter ou semble à. Les monuments de Paris semblent apporter. Semble apporter. Oh right, of course. Um, the the silent T makes a. Liaison. À portée demain. demain. À portée demain. Quelque chose est à portée demain. La victoire est à portée demain. Je vis près de la gare et il y a un train de cette gare à l'aéroport. Alors l'aéroport est à portée demain. Et grâce à cet aéroport, euh, des, des villes comme Amsterdam et Paris sont aussi à portée demain pour moi. Et après finir tout Uh, tourner cette vidéo, le succès sera aussi à partir demain. Non, non, à porter demain parce que vous, uh, vous allez regarder cette vidéo dix uh, fois, vingt fois et partager avec vos amis. Je sais, je sais que c'est vrai. Comme un repère sur la comme, carte. Comme. Oh, the, the O is a bit more open. Comme, comme, it's not comme. Comme, comme un repère sur la carte. Comme un repère sur la carte. Euh, qui, euh, euh, par le, le par biais le de fausse... Biais de fausse... Par le biais de... Quoi By means of... C'est vrai, par le biais de fausse... C'est comme au moyen de quelque chose. Par le biais de... Je vais arriver à Prague par le biais 
de à la voiture de mes amis. Aussi, je vais arriver à Prague au moyen de la voiture de mes amis. Je pratique, je récupère mon français par le biais de Linkopay. Oh, oh, je récupère mon français au moyen de Linkopay. J'apprends de nouveaux mots par le biais de télévision. Ben, alors je pense que je vais finir ici après 10 minutes parce que euh, il est très tard, <rire> il faut euh, dormir. Mais je pense que j'ai euh, appris beaucoup plus que hier, que qu hier, euh, parce que dans ce, euh, ce programme, il, il parle beaucoup plus clairement et euh, un peu plus lentement. Tout le programme est beaucoup plus compré compréhensible. Et c'est bon pour euh, l'apprentissage. Je, je trouve ce programme très, euh, très intéressant parce que je m'intéresse euh, à l'histoire et à la signification des, des monuments et aussi des, des, de, de, de l'architecture pour une vie, pour un peuple. Dans ces dix minutes, j'ai appris... Euh, Comment cette place autour de l'Arc de Triomphe est construite et édifiée, am, amen, aménagée. Comment cette place, euh, euh, cet espace masculin, cet espace est aménagé autour de l'Arc de Triomphe euh, pour, pour qu'on puisse euh, voir, euh, voir, voir ce monument comme un vrai symbole de la nation um, et j'ai appris que l'art de triomphe était un symbole de Napoléon et pas de la France mais maintenant la, la signification a changé et c'est véritablement um, très connu uh, dans le monde entier, uh, très reconnaissable dans le monde aussi et um, par le biais de cette architecture, de ces hôtels L'arc est toujours très très visible. Euh, J'ai été à Paris euh, il y a euh, un an et demi. Euh, alors je connais ce repère plutôt bien. Et cette vie est aussi à portée de main de Manchester. Je pense que je pourrais euh, visiter ces repères encore une fois si je voudrais. Par le, dis, de, par, par le biais de. Par le biais de fausse coupole. Au moyen de. Tout comme. Et je, je préfère apprendre des mots euh, avec des définitions en français et pas les tra traductions en anglais. Recours. Recours. Les architectes ont eu recours à de la ah, recours à quelque chose. J'ai recours à cette site pour apprendre et pour améliorer mon français. Et là encore, à demain. Three days later. It's a new day, I'm back, and I skipped filming yesterday because I continued watching the same episode and I thought the video would have been too bloated. Today I've managed to put myself in a circle and I thought I'd check out something different. I noticed that a lot of my friends learning foreign languages like to watch cartoons, and with a good reason, because cartoons are mostly for kids, the plot is much simpler to follow, you sort of just know what's going to happen from the very beginning. And as a result, you can focus more on how the language expresses that plot. Also, Journal Stilton, even though it's originally in English, was number one on the French list on Lingopi, so I thought I might check it out. I'm actually already halfway through this episode. I like the shorter episodes, so let's finish this and see what we can learn from it. Je crois qu'il va falloir trouver un... Je crois qu'il va... qu'il va falloir... Je crois qu'il va falloir... Je crois qu'il va falloir... Je crois qu'il va falloir trouver... Un autre chemin Un autre chemin, un autre chemin. C'est sans doute ce dont parlait le prince. Again, a phrase that I clearly already understand, but I want to learn it better, so I'm going to save it. Sans doute. Raté. Ah, je veux pas Vous rater. allez rater. Ah, D'ailleurs, je veux pas rater ce concert. Je veux pas rater euh, les noces de mon ami. Euh, je vais rater... Euh, L'événement aujourd'hui, ce soir, un incident ch de se, se produire. Produit. So something produces itself, se produire. Une erreur vient de se produire. 
une erreur va se, pro va se produire. Et chaque fois que j'essaie de faire quelque chose avec mon ordinateur, une erreur se produit. D'accord Un incident se produit. Cherchait-il à l'air Cherchait-il à l'air Ah, je cherche à faire quelque chose. Je cherche à faire de bonnes vidéos pour vous sur l'apprentissage des langues. Je cherche à avoir plus d'abonnés. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Débarrassez-vous de. Débarrassez-vous. Débarrassez Je dois me débarrasser de mes problèmes. Euh, il faut que tu, tu te débarrasses de moi. Non, 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 non. Ne te débarrasse pas de moi, s'il te plaît. Il veut se débarrasser de l'argent. Alors, il me donne tout son argent. Bon. Il veut posséder tous ses animaux rares. Soupçonnion. Soupçon. Soupçonné, je, je, je te soupçonne. Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu n'as pas aimé la vidéo Là, là-bas. Aime. Vous et votre famille ne serez pas, pas, pas de trop, trop de dans trop. ma Vous ne serez pas de trop. Oh, ok. Vous appartenez... De trop. Vous appartenez ici avec ma collection. Vous ne serez pas de trop. Je ne serai pas de trop dans ce groupe. Tu n'es pas de trop avec nous. On fait de la musique ensemble. C'est pas de trop. Dépourvu euh, de microbes. bien une vie dépourvue de problèmes. Je veux un gâteau dépourvu de lait. On n'a plus qu'à lui prendre. Que does the only? Que is just and please no more, right? On n'a plus qu'à réserver un lieu pour un, un concert. Euh, J'ai plus qu'à euh, aller à ma classe. Mais c'est stupide. Pourquoi vous vous parlez avec vous-même devant lui, devant le voleur qui a qui vous a attrapé? <rire> euh, il, il, feut, il peut, il peut vous entendre. Il, il peut, il pourrait, il pourrait ou il pourra vous entendre. Ah, ah, il va se rapprocher de Geronimo pour le nettoyer. 3, 7, 6, C'est fini. Voilà. J'ai fini cette non. Oh, there's a pop quiz. Oh my god, what is this? Vous allez rater. Vous allez rater. Vous allez rater Je vais rater le concert. Je vais rater l'événement ce soir. C'est ce que j'ai dit. Cherchait-il à aller? Cherchait -il à... Ah, il cherchait à. Et, ch et chercher à aller dans la chambre secrète. Ah, je cherche à avoir plus d'abonnés. Et je, je me souviens. Je, je m'en souviens. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode Il y a un fameux prince qui a volé des li les arts rares. Et il, il déteste bien les microbes. Et, et c'est un, un taré de microbes. Alors il veut toujours nettoyer son environnement. Euh, il y a des gardes aussi qui, qui l'aident avec cela. Geronimo et sa famille essaient de euh, sauver ces lézards de, de euh, ce voleur. Mais c'est difficile parce que euh, le prince a découvert euh, ce qu'ils euh, qu veulent faire. Mais enfin, Geronimo a utilisé euh, son intelligence, a utilisé l'obsession du prince avec avec euh, la propriété, la propriété pour euh, s'échapper du palais avec son, sa famille. Et il a euh, restitué les lézards au musée aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution parce que ce sont des lézards très rares. Il n'y a que deux dans le monde et s'il reste dans le musée, alors euh, ils il apprennent pas à survivre. Euh, mais c'est bon, c'est une histoire pour les enfants. Alors je pense que pour les enfants, les lézards sont que des objets rares. C'est comme de l'argent ou de l'or. Alors c'est pas vraiment réaliste. <rire> je, je pense un, un, euh, un peu trop. Mais c'est ça. 
Now I'm going to try the flashcards. I mean, we had the quizzes. Let's see what the flashcards are like. Okay, flashcards. Here we go. Des indices que nous conduiraient. So some clues that would lead us to something. Conduire can be drive and lead. Qui est blasé. A jaded. I don't remember that well, but I think I do remember that. Good. So if you do this every day, after or before you do the viewing might help you remember and recall some things. Now, I filmed myself for doing three days watching three different things. And you can see how I go through the videos and try to extract the bits of learning from the subtitles, from repeating and everything. And I also try to summarize what I watched so I can do some output as well. So, for fear of being too repetitive, let's skip right to the end. Haircut to show passage of time. Voilà, il fait dix jours dès le commencement de ce défi. Je pense qu'il serait euh, ennuyeux si je montrerais chaque journée de ce processus. Euh, mais j'espère que vous avez remarqué comment j'utilisais les mots et les structures que j'apprenais. Et j'espère que cette expérience est aussi instructive pour vous qu'elle est pour moi. And my preparation of polygon gathering. So let me know in the comments below. Have you tried these methods before? Do you use any similar methods or something completely different? Any recommendations? There are so many activities you can be doing while learning a language through input. If you too want to explore new and relaxing ways to learn your target language, I recommend trying out LangoPy. I can't stress enough how important having good subtitles and learning materials is to my language learning and how precious it is to have this entire gold mine of materials available at one click. So if you want to join me, use the link in the pinned comment below for 70% off the lifetime plan. I hate subscriptions, so I just see a lifetime plan and I go for it. Thanks again to LingoPie for sponsoring this video and I'll see you in the next one.